ஒருவேளை நீங்கள் இங்கிலாந்து டீமோட கிரிக்கெட் ரசிகராக இருந்தீங்கன்னா இந்த எஜ் போஸ்டன் டெஸ்ட் மேட்சை கண்டிப்பாக நீங்கள் வெறுப்பீங்க ஆப்வியஸாக வெறுப்பீங்க டே ஃபோர் அன்றைக்கி டிவி முன்னாடி இங்கிலாந்து டீமோட கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எப்படி உட்காந்து பார்த்துருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை கண்டிப்பாக டிவியை வந்து ஒரு செகண்ட் செஷன்லாம் பாதியில் ஆஃப் விட்டு போயிருந்திருப்பாங்க எஜ் பஸ்டன் க்ரௌட்லாம் எங்குமே எங்குமே நாய்ஸே எழுப்பவே இல்லை ஸ்டோக்ஸில் சில இடத்துல எஸ் கற்றுங்க கற்றுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாலும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருந்தாங்க பெருசாக இன்றைக்கி இங்கிலாந்து டீம் பக்கம் எதுவுமே இல்லை முழுக்க முழுக்க ஒரு டாமினண்ட்டான ஒரு டே ஆஸ்திரேலியன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும்
அட்லீஸ்ட் லீடிங் ஏஜோ டாப் ஏஜோ ஆயிடுச்சுன்னா லெக் லி ஃபீல்டர் அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபார்வர்ட் ஷார்ட் லெக்கில் இருக்கிற ஃபீல்டரோ இல்லை லெக் சைடில் இருக்கிற ஃபீல்டரோ விக்கெட்டுக்கு போய் எல்லாரும் பிடிச்சிருவாங்க லீடிங் ஏஜ் டாப் ஏஜ் எப்படி ஆடுறது கஷ்டம் ஆனால் ட்ரெவிஸ் ஓட்டும் மேத்யூ ஓடும் ஜோ டெல்லிக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் இருக்கும் ஏன்னா ரூட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் ஐயோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆடிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் ப்ராப்பராக ட்ரெவிஸ் கேட் அண்ட் மேத்யூ வேர்டு ரெண்டு பேரும் கான்ஃபிடென்ட்டாக சில சில ஸ்வீப் ஷாட் இருந்தாங்க அதில் ட்ர மேத்யூ வேர்டு அவர்கள் ரொம்ப 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 கை தேர்ந்தவராக ஆனார் மேத்யூ வேர்டு அவர்களுக்கு ட்ரெவிஸ் ஏட்டை விட இன்னொரு கஷ்டம் இருந்துச்சு ஏன்னா நியூ பால் அந்த இடத்துல உள்ளே வந்துச்சு ஏன்னா ஸ்டூபர்ட் ப்ராட் அவர்கள் அந்த நியூ பாலை வச்சு ஓக்ஸும் கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் அதையும் சமாளித்து ஸ்கொயர் கட் ஒன்று ட்ரைவ் ஒன்று மேத்யூ வேர்டு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸ்கொயர் லெக்லையும் பர்ஃபெக்டாக ஆடிக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ எல்லா பிரச்சனையிலையும் சமாளித்து உள்ளே வந்த ஒரு டீமுக்கு இல்லை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பங்களாதேஷ் சீரீஸுக்கு அப்புறமா அவர் ஆடவே இல்லை டொமஸ்டிக்கில் பல ரன்கள்லாம் அடிச்சுட்டு இப்போ எப்போ அவர் வந்து செலக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தாங்க உள்ளே வந்தார் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் சீப்பான முறையில் அவுட் ஆனார் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் இதுதான் சரியான சான்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவர் அடித்தார் அந்த நூறு ரன்கள் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கம்பேக் அது எனக்கு மயங்க அகர்வாலையும் ஊரி நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவேன் ஏன்னா டொமஸ்டிக்ல வந்து ஒருத்தவங்க சூப்பராக ரன்னு குவிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இன்டர்நல் போட்டியில் ஆன ரெண்டு பேரை நான் பற்றி எங்கள் மென்ஷன் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது மேத்தி வேர்டு அவர்களுக்கு அந்தளவுக்கு கஷ்டம் இருந்து இந்த கஷ்டத்தை மீறி அடிச்சாரு இந்த பக்கம் வந்து ட்ரெவிஸ் ஹெட்டோட அந்த நூற்றி பதினாறு பந்து பார்ட்னர்ஷிப் நான் வந்து ஸ்டீவன் ஸ்மித் அவர்கள் கூட கொடுக்கல அப்படின்னா ஸ்மித் அவர்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் வந்துருக்கும் ப்ரெஷர் இல்லை அவர் நூறு ரன்கள் எப்படி இருந்தால் அடிச்சு வர ஆனால் இந்த ஒரு முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ரன்கள் டார்கெட்டை வைக்க முடியுமா அந்த முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரன்கள் லீடை கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா சாத்தியம் இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும் அது வந்து இரநூத்தி எண்பது இல்லை இரநூத்தி நூறு ரூபா மங்கியிருக்கும் ஆனால் ட்ரெவிஸ் ஹெட்டு கொடுத்த அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்டார்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஏன்னா ஸ்டூவர்ட் ப்ராட் அவர்களுக்கு வந்து ரவுண்ட் விக்கெட்ல இவருக்கு வந்து ஒரு ஆங்கிளை கிரியேட் பண்ணி உள்ள உள்ளனும் ஃபுல்லாக உள்ள போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் ஆனால் அதை பிளாக் பண்ணி அழகாக சில பல ஃபிளிக் ஷாட்டுகள் கான்ஃபிடன்ஸ் சூப்பராக ஆடிட்டு இருந்தார் ஸோ ட்ரெவிஸ் ஹெட் அந்த இடத்துல நான் மென்ஷன் பண்ணி ஆனால் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஜேம்ஸ் பேட்டின்சன் எனக்கு தெரிஞ்சு டிம் பெயின் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஒரு டெய்லர் எடுத்துக்கிட்ட இல்லை ஜென்ரலாக ஒரு கேப்டன் சொல்லியிருப்பா அடிச்சு அறுக்கணும் சொல்லியிருப்பாரு அதை தான் இவர் பண்ணியிருந்தப்பா ஆனால் அடித்ததெல்லாம் துல்லியமாக இருந்தது ஸ்ட்ரைட்டில் ஒரு சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மிட் விக்கெட்டில் ஒரு சிக்ஸ் லெக் சைடில் ஒரு சிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட சூப்பராக ஆனார் நாலு சிக்ஸர்கள் எனக்கு மனசில் இன்னமும் பதிஞ்சு இருக்குது அந்த நாலு சிக்ஸர்களும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது பத்தாவது இன்னும் ஒரு பெரிய ஸ்கோர் லீடு எடுக்கணும்னா அது இங்கே ஜே ஜேம்ஸ் பேண்டின்ஸோட ஸ்கோர் மாதிரி நான் ஒரு டெய்லண்டர்கள் ஆடக்கூடிய இந்த ஸ்கோர் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஜேம்ஸ் பேண்டின்ஸோட ஸ்கோரும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்கோர் தான் இந்த நான்கு பேரும் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த நாளை வந்து சுருட்டி அப்படியே ஆஸ்திரேல் டீம் பக்கம் அப்படியே பேக்கெட்டில் போட்டு வச்சுட்டாங்க ஸோ இப்போது இதுதான் இந்த டேவோட ஒரு அனாலிசிஸ் ஜோ ரூட் ஏதாச்சும் பண்ணியிருக்கலாமே ஃபார்ட் போலர்ஸில் ஏதாச்சும் பண்ணியிருக்கலாமேன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நியூ பால் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாங்க அந்த கேப் ஆஸ்ட்ரல் டீம் ஸ்கோர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அது ஒரு பிரச்சனை அடுத்தது எனக்கு புரியல நீ நேத்தல் லைன் வந்த உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு அந்த ரஃப் பேட்ச் க்ரியேட் ஆகிற ஏரியாவில் லெஃப்ட் ஹேண்டர்களுக்கு ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் போடுவார் ஓகே அது லாஜிக் தான் ஆனால் அங்கே நேத்தல் லைன் அவர்களுக்கு கொடுக்குறது போல் மொயின் அடிக்க கொடுக்கல ஒருவேளை ஸ்பின்னை ப்ராப்பராக ஆடுற பேட்ஸ்மேன் இருந்தான் எனக்கு தெரியல மொயின் அலிக்கு சரியாக ஏன் அந்த இடத்துல ஓவர்கள் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஜோர்டின்லி அவர்களோட ஃப்ளைட் அண்ட் ஃப்ளாட்டு ஸ்பின்னு சூப்பராக தான் இருந்தால் ரஃப் பேட்ச் ரொம்ப கிளியராக யூஸ் பண்ணார் அதுக்குன்னு மொயின் அலியோட நான் ஜோர்டின்லி அவர்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஸ்பின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா மேபி எனக்கு தெரியல மொயின் அலி அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகபட்ச ஓவர்கள் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ரஃப் பேட்சை யூஸ் பண்ணி அவர் அதிகமாக போட வச்சுருந்துருக்கலாம் தெரியல ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் ரஃப் பேட்ச் யூஸ் பண்ணி நிறைய மேட்சில் நல்லா சூப்பரான ஓவர்கள் போடுறாரு டூ மச் ஆஃப் டேர்ன்ஸ்லாம் ஆயிருந்தது விக்கெட்டு எடுத்தார் கடைசியாக அதுக்காக நான் மொயினலியை வந்து சிறந்த ஒரு விக்கெட் டேக்கர் அந்த மேட்சில் இருந்தேன் அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா மொயினலியோட ஒரு பவர் இதை விட அதிகமாக இருந்திருந்துருக்கும் பட் ஆனால் இந்த மேட்சில் இந்த டேல பெருசாக இல்லவே இல்லை
சத்தியமான அவரை குறை சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அவரும் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் அதுக்கப்புறம் முடியல ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஆனால் எனக்கு தெரியல மொய்நிலை அவர்களை மட்டும் ஏன் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி அதுக்கு ஏதாச்சும் காரணம் வச்சுருந்தா தெரியல அடுத்தது இப்போது டே ஃபைவ்க்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா டே ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் க்ளவுடியாக தான் இருக்கும் இங்கே மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேன் பாருங்கள் டே ஃபோர் அன்றைக்கும் கிள கிளைமே நல்லா தான் இருந்தது ஆனாலும் அது பேட்டிங்க்கு ரொம்ப சாதகமாகவே அமைஞ்சு இப்போ டே ஃபைவ்க்கு வந்துட்டோம்னா க்ளவுடியாக தான் இருக்கும் மேபி அதை யூஸ் பண்ணி ஆஸ்திரேலியன்ஸ் எடுத்தோன்னே குயிக்காக ரெண்டு மூணு விக்கெட்டுகள் எடுத்தாங்கன்னா ஹண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மேபி இங்கிலாந்து டீமுக்கு ட்ரபுள் கொடுக்கலாம் ராய் எனக்கு தெரிஞ்சு ரோரி ப்ரோன்ஸ் ஃபஸ்ட் இங்கே சூப்பராக ஆடிட்டார் ராயோட விக்கெட் இப்போ விழும் அப்போ விழுந்து தான் இருந்தது முதல் பதினைந்து ஓவரில் அவர் கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருக்கிறாரு ஸோ அடுத்த நாள் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ரொம்ப நர்வஸாக இருப்பார் ஸோ விக்கெட்டை ரா ராயோட விக்கெட் எடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து இந்த பிராட்ஷோ பட்லர் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோக்ஸ் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய நிலமையில் இருக்காங்க ஸ்டோக்ஸ் அவர்கள் ஃபஸ்ட் இன்ஸில் ஐம்பது லட்சத்தடி ஆனால் அடுத்தக்கடுத்து இவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்காங்க ஏன்னா ஜானி பிராட்ஷோ அவர்கள் வந்து அவர் ஸ்டெம்பிங்கை வந்து மிஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து பைஸில் நிறைய ரன்கில் விட்டார் ஸோ விக்கெட் கீப்பிங் இல்லை இப்படி அடுத்தது பேட்டிங்கில் எப்படி பென் ஃபோக்ஸ் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ பிராட்ஷோ அவர்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்காரு என்ன பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது டே ஃபைவ்ல முக்கியமாக அந்த மிடில் ஆர்டர் பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்குங்கிறதுனால ஐ திங்க் ஆஸ்திரேலியன் டீம் பிளே பண்ணலாம் ட்ரா அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியன் டீம் வின் பண்ணுவாங்க இதுதான் நடக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியன் டீம் வின் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு முதல்ல பத்து ஓவரில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆஸ்திரேலியன்ஸ் டீம் டாமினேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ரெண்டாவது பால் எடுக்கும்பொழுது அடுத்தடுத்த விக்கெட்டுகளை எடுத்து மேட்சை கொண்டு வரத்துக்கு பார்க்கணும் ஆனாலுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த நியூ பாலுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்க கூடாது மற்ற கேப்டன்கள் செய்கிற மாதிரி டீம் பெயின் அவர்கள் உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுத்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ள வந்து நேத்தலைன் அவர்களை ப்ராப்பராக யூஸ் ஐ திங்க் இன்றைக்கி முதல் ஒரு பதினைந்து ஓவரில் வந்து நேத்தலைன் அவர்களை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணார் அதே போல் அடுத்த அந்த டே ஃபைவ் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேத்தலைன் அவர்களை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் எப்போவுமே ஆஸ்திரேலியன் டீமோட கேப்டன்கள் நேத்தலைன் அவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்களோ அதே போல் இங்கே நேத்தலைன் அவர்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து ப்ராப்பராக பவுலிங் பண்ண வைக்கணும் பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எதாச்சும் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் எனக்கு தெரிஞ்சு ரூட் அவர்களை ப்ரெஷரை தாங்க மாட்டார் அது நான் பார்த்துருக்கிறேன் நிறைய தடவை ஆனால் இங்கிலாந்து சாயில் அப்படிங்கிறதால கொஞ்சம் டவுட் ஆனால் மற்ற பேட்ஸ்மேனும் கொஞ்சம் ப்ரெஷரை தாங்க மாட்டாங்க ஸோ விக்கெட்டை இழக்கதான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆஸ்திரேலியன் டீம் அப்படின்னா ட்ரா இதுதான் நாளைக்கு நடக்கதான் நான் பார்க்குறேன் முதல் எஜ் பஸ்டன் டெஸ்ட் மேட்ச்சில் இதுக்கு முன்னாடி எஜ் பஸ்டன் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஒரு மிராக்கல் நடந்தது அதே போல் மிராக்கல் நடக்கதான்னு பார்க்கலாம் பட் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் பார்க்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட